இந்த அற்புதமான விளம்பி வருஷத்தில் மிகவும் புண்ணியமான மார்கழி மாதம் இன்றைய தினம் முதற்கொண்டு ஆரம்பமாகின்றது ஆண்டாள் நாச்சியார் சங்க தமிழ் மாலையாக பைந்தமிழ் பாசுரங்களாக முப்பது பாசுரங்கள் பா மாலையாக பாடி அந்த கண்ணனை நாம் எப்படி அடைவது என்று தன்னுடைய பாவை நோன்பின் மூலமாக வழிகாட்டுகிறாள் இதில் முதல் பாடல் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் என்ன அற்புதமான அந்த வார்த்தைகளின் அனுபவத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் பக்தி பரவசமூட்டும் உத்தமமான பாடல்கள் இவைகள் அனைத்தும் ஆண்டால் தன்னையே கோபியாக மாற்றிக்கொண்டு எப்படி திருவாய்ப்பாடியில் அந்த பெண்கள் கோபிகள் கண்ணனையே எல்லாவுமாக நினைத்து அவனிடத்தில் அவர்கள் இருந்தார்களோ அதே போன்று தற்பொழுது வடமுதிரை மைந்தனான கண்ணனை குறித்து தென்முதிரை திருப்பதியில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் திவ்ய கஷேத்திரத்தில் ஆண்டாள் அந்த பாவை நோன்பை செய்து வருகிறாள் அப்படி செய்து வரும் காலத்தில் லோகத்தில் சபஸ்த எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான நன்மைகளும் மண்கலங்களும் உண்டாக வேண்டும் என்னும் பெரும் மனது கொண்டவளாக மக்களே இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இது போன்ற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு மறுபடியும் இந்த பிறவியில் கிடைக்குமா எத்தனையோ கோடான கோடி பிறவிகள் நாம் எடுத்திருக்கிறோமே அந்த பிறவியில் எல்லாம் நமக்கு கணனை குறித்து ஒரு அறிவும் ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை ஏனென்றால் இதற்கு முன்பாக நாம் கண்ணனை தொழுதிருந்தால் இப்படி ஒரு பிறவி நமக்கு கிடைத்திருக்காரு இதற்கு அப்புறம் நாம் மறுபடியும் கணனை தொழப்போவதில்லை ஏனென்றால் இனி பிறவி இல்லை ஆகையால் இந்த ஒரு நல்ல ஞானம் நல்லொரு ஞானம் தலை கொண்டு நாரணர் காலாயினர் என்பதாக அந்த நல்ல ஞானம் நமக்கு ஏற்பட்ட காலம் இது மாறுகழி நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் எனது முதலான அந்த கர்வங்கள் பொறாமைகள் முதலானவைகள் ஒழிந்து சாத்திகமான ஒரு மனோநிலை நமக்கு உண்டாகக்கூடிய சமயம் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட பொறுவீர் பொறுவினோ நேரடீர் என்று அழைக்கிறார் யாருக்கெல்லாம் பகவத் சம்பந்தம் வேண்டும் என்று ஆசை உண்டோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மற்றவர்களுக்கு நாம் நிர்பந்தம் செய்து ஆங்கிலத்தில் கம்பல்ஷன் என்கிறோம் அல்லவா மற்றவர்களை நிர்பந்தம் செய்து படிய வைத்து விட முடியாது ஆகையால் தான் ஆண்டாளை சொல்லும் பொழுது நீராட போர்வீர் போர்வினோ நேரடியீர் யாருக்கெல்லாம் பகவத் சம்பந்தம் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களோ வாருங்கள் அங்குள்ள பெண்கள் எல்லோரும் மிகவும் அழக வாய்ந்தவர்கள் காரணம் அவர்களுக்கு கண்ணனுடைய சம்பந்தம் அதுவும் காதல் மணாளனாக கண்ணனையே நினைத்திருப்பவர்கள் கண்ணனை தாங்கள் அடைவதற்கு ஒரு காலத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்கள் ஆகையால் நேரிழகியர் அழகியரான ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு ஸ்ரீ நாம் பிரியாலோக பலோகி வேஷாக என்பார் மகாகவி காளிதாசன் பெண்கள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதனுடைய காரணமே காதலன் கண்டு கழிப்பதற்காகத்தானே கண்ணன் என் காதலன் என்று ஒவ்வொரு பெண்ணும் அந்த கண்ணனுக்காகவே காத்திருக்கும் காரணத்தினால் நேரிழகியர் சீர் மல்குமாய்ப்பாடு செல்வச் சிறுமீர்கள் தன சமிருத்தி தானிய சமிருத்தி கோ சமிருத்தி க்ஷீர சமிருத்தி என்று தானியங்கள் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றன காசுபணத்திற்கு திருவாய்ப்பாடியில் குறைவு என்பது கிடையவே கிடையாது நல்ல உயர்ந்த பசுக்கள் வாங்க வாங்க குடன் இருக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் என்று இனி வர்ணிக்கப் போகின்றாள் நாம் கொண்டு சென்று பாத்திரத்தை வைத்த மாத்திரத்தில் தானாக பாலை சுரக்குமாம் அந்த பசுக்கள் ஏனென்றால் அவைகள் வெறும் பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு வைக்கோல் புல் முதலான தீவனங்களால் வளர்பவை அல்ல கண்ணனுடைய கரஸ் பரிஷத்தினாலே அவன் அவைகளை தடவி கொடுத்து வளர்க்கின்றன வளர்கின்றன செல்வ சிறுமீர்கள் இத்தகைய பெரும் செல்வங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய திருவாய்ப்பாடியில் தற்பொழுது மழை பொய்த்து விட்டது யமுனா நதி பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய திருவாய்ப்பாடி வானம் பார்த்த பூமியாகிவிட்டது ஆகையால் தான் இந்த விரதத்தை தொடங்குகிறாள் ஆண்டாள் இந்த விரதத்தின் மூலமாக கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வத்திற்கு கழிப்பு உண்டாகி அவன் கனமழை பெய்து லோகத்தில் பயிர் பச்சைகள் நன்கு வளர்ந்து லோகத்தில் எல்லோருக்கும் நல்ல சௌக்கியம் உண்டாக வேண்டும் என்னும் பரந்த உள்ளத்துடன் பாவை நோன்பில் கலந்து கொள்ள அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுகிறார் சீர்மல்குமாய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் யாரை குறித்து பாட வேண்டும் என்ன பாட வேண்டும் எப்படி பாட வேண்டும் என்னும் ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது கூறுவேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் அந்த நந்தகோபன் பரமசாத்விகன் அவனை போன்ற ஒரு மகாத்மாவை காண்பது அரிது அப்படிப்பட்டவர் நெடுநாள் தவமிருந்து ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்திருக்கிறார் அந்த பிள்ளை தொட்டிலில் இட்டு தாலாட்டி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது கீழே அந்த தொட்டிலுக்கு கீழே ஒரு எறும்பு போனது என்றால் கூட ஆகா நம் பிள்ளைக்கு ஆபத்து என்று புலியின் மீது பாய்வதைப் போல ஒரு கூறுவேலை கொண்டு அந்த எறும்பின் மீது பாய்வாராம் கூறுவேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் கண்ணன் தன் தந்தையாருக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பவன் இக்காலத்து பிள்ளைகளின் செயல்பாட்டுகளை எல்லாம் நாம் கண்ணனுடையதான கதையில் பார்க்கலாம் 
அப்படி கணனுடைய அழகியரான அந்த வடிவடகை பார்த்து கண்கள் விருந்திருக்கக்கூடிய யசோதை ஏறார்ந்த கண்ணி அவள் தம் இளஞ்சிங்கம் கருத்த மேகத்தை போன்று திருமேனி உடையவன் அந்த மேகத்தில் தாமரைப்பூ பூத்தார் போல் அழகிய திருக்கண்களை உடையவன் அவன் கண்ணன் அவன் நாராயணன் அவன்தான் நமக்கு மோட்சத்தை அருளுபவன் அவன்தான் நமக்கு வேண்டிய அனைத்து நன்மைகளையும் அருளுபவன் அப்படிப்பட்ட கணனை குறித்து மார்கழி நோன்பு பாவை நோன்பு என்னும் இந்த உயர்ந்த விரதத்தை நாம் உலகம் போற்றும்படி நடத்தலாம் வாருங்கோள் என்று அழைக்கிறாள் ஆண்டாள்